Mm. México está lleno de delicias. De... Miren, ahí van. Vamos. Sí, miren, miren todo el color que hay. Me parece que tiene buen ambiente. Y hasta los sombreros de mariachi que podrían ser el clásico negro, no. Le ponen el color, miren este en color Miren aquí está, México es café y chocolate Cómo me los trata la vida Espero que muy pero muy muy bien El día de hoy me encuentro en Insurgentes ¿Por qué? Principalmente porque voy por un caldo de gallina Unos que están por acá cerca Que supuestamente son muy buenos Y son famosos Así que vamos a ello primero Hoy un día bastante nublado, bastante frío Así que se me antojó un caldo de gallina Ustedes me han recomendado antes Estos que se llaman caldos de gallina Luis Que quedan por acá Y pues... Vengo por primera vez a ver qué tal están. Yo sé perfectamente cuáles son, los he visto alguna que otra vez, pero nunca, nunca he entrado. Y son estos que están acá. Caldos de gallina y enchiladas Luis. Siempre está full, miren, hay cola, pero pues ni modo. Son exactamente las 2 y 36 de la tarde. Vamos a ver a qué hora logro tener una mesa. Bueno, bueno, hemos avanzado. <risa> Rápido, al menos Solo 10 minutos después y ya estoy a punto de entrar Ya estamos aquí, pedí de pechuga con molleja ñam, ñam, ñam. Qué rico, se me antoja La decoración, unos sombreros guindados <risa> Bueno, es que al parecer él es Luis, el del sombrero Que ha llegado mi caldito, miren Con pechuga de cebrada y mollejitas que a mí tanto me encanta Ay, se me antoja muchísimo Bueno, aquí vamos Muy bueno, súper reconfortante diría yo Chequense, estas tortillas son gigantes, miren Y calientitas recién hechas, una maravilla He terminado Y les tengo que decir que no solamente el caldo estaba bueno Sino que la tortilla era una de las mejores tortillas que me he comido en mi vida Muy gustosa, calientita Tenía un sabor fuerte, o sea, rico, rico, muy, muy bueno. O sea, salí encantada. 100% recomendado. 100 pesos mi caldo porque lo pedí mix pechuga con molleja. 100 pesos son 5 dólares para el que se pregunte. Pero déjenme decirle que los super mega vale. Ahora, momento de un postrecito. Yo quiero unos churros de Día de Muertos. Que vienen como con un polvito negro, como con ceniza. Vamos a ver, a ver, a ver, México está lleno de delicias y yo estoy aquí para sacrificarme un poco por ustedes ¿Dónde? Por supuesto en El Moro que está aquí cerca en Zona Rosa en esta calle Así que <risa> ya me muero de ganas Hemos llegado El Morro, churrería desde 1935, un clásico en México y que quiero probar estos que tenemos acá Que son churros de muerto de temporada Inclusive tienen postres sabor calabaza También por la temporada Consuelo, consuelitos y malteadas Miren qué bonita decoración Toda llena así como si fuesen puras flores de cempasúchil Me parece bonito Este churrero de calaca Miren, este es el polvo que le ponen de día de muertos que es, me dijeron, esencia de flor de azar, que le pone ese color y además le da como un toque medio a naranja. También tienen la azúcar que sería con canela y la azúcar pues refinada blanca de toda la vida. Se supone que los míos los van a tirar aquí. Yo pedí una orden de cuatro, que me parece más que suficiente. El muchacho los agarra allá y los ha de poner acá para bañarlos en esta azúcar que le da pues ese color tipo ceniza, ¿no? Como si fuese... Miren, ahí va. Tal cual, como si fuese ceniza. Bueno, bueno, bueno. Momento de probarlos. Yo los voy a probar con y sin cajeta y les digo cómo me parecen mejor. Pero vamos, primero así, completamente llenos de ceniza de muerto. ¡Mua!
ok es un sabor diferente no sé ni siquiera cómo describirlo muy bueno ahora así no más sacrificio que hago yo por ustedes sinceramente qué buena onda soy vamos Puede ser controversial lo que voy a decir, pero creo que me gustan más sin cajeta porque tienen el dulzor perfecto. Se siente bastante el sabor del polvito del azar. Riquísimos. Pequeño desastre que he hecho yo aquí, Dios santo. Me quedaron todas las manos llenas de ceniza. <risa> Dos es más que suficiente. Yo creo que estos los voy a regalar. Ahora momento de caminar y bajar un poco el caldo y los dos churritos. Miren, este lugar no he venido. Cotorritos, cervecería sabrosa. Shots. Se ve como que bastante colorida, que de por sí ya esta zona por supuesto es colorida, pero pues me parece que esta en particular lo es aún más. Sí, miren, miren todo el color que hay, me parece que tiene buen ambiente. Si me preguntan, yo vendría, está bastante cool por lo menos como se ve. Miren qué bien como venden los monumentos más icónicos de la ciudad. Súper bien. Hasta el ángel de la independencia. Esto no lo había visto antes. Qué bien, me gusta. Inclusive acá tenemos la torre latinoamericana. La torre latino. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero particularmente yo que he visto tanta artesanía desde siempre, eso me llamó la atención. Digamos que no lo había visto antes. Miren al chavo hecho calaca. Esto me gustó bastante y pesan, ¿eh? O sea, son un bonito recuerdo, me parece, a la gente que le guste adornar su casa y poner cositas así. Miren, esta es la entrada a un mercadito. Miren estos murales. Qué bonitos, ¿no? Por supuesto que nunca puede faltar el arte, aunque ya parezca que lo he dicho demasiado y parezca redundante. Miren cómo se ve este pasillo, ¿no? Lleno, repleto de colores. Me encanta. Es que lo es. Miren estos colores tan vibrantes, simplemente bellezas. Me encantan este tipo de carteritas preciosas, tejidas. <ríe> Miren esta calaca colorida. Acá pueden encontrar de todo, inclusive plata también se vende mucho en este mercadito. Miren estas calacas, tamaño real. Cuando a mí siempre me preguntan qué defina México, yo siempre hablo de colores. Porque creo que es bastante evidente que es algo que es cierto y que es palpable y además visible. Que los colores vibrantes forman parte de México en un 100%. Miren qué colores, miren esto, ¿no? Son colores fuertes, llamativos, no les gusta lo opaco. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. A la vida es 100% más bonita si la llenamos de mucho color. Bueno, ya encontré la salida. Por un momento pensé que me había perdido. Me gusta porque inclusive hasta los sombreros de mariachi, que podrían ser el clásico negro, no. Le ponen el color, miren, este en color rosa, casi que tirando así como a morado. Un fucsia, diría yo. Precioso. Todo un éxito. Me acabo de comprar este sombrerito para llevármelo a Puerto Vallarta. Pero bueno, después de que nos comimos un buen caldo de gallina, unos buenos churros de postre, caminamos, entramos a un mercado es momento de un cafecito o de un buen té para cerrar la tarde. Y que les digo, caminar en este país siempre es una delicia. Así que les recomiendo, si ustedes se comieron algo muy pesado, pues salgan del restaurante y comiencen a caminar, que se les va a hacer muy fácil, muy divertido, muy fresco y así bajan la comida. Me vine acá a Tierra Garat, que es una sucursal, que es un tipo de cafetería como si fuese un Starbucks pero mexicano lo cual lo hace nacional así que vamos a probar debo decirles que a mí me gusta mucho la decoración de este lugar se me hace como que bastante elegante y además súper cálido que también eso importa mucho si es que vienes a un café a trabajar por ejemplo te transmite así como mucha tranquilidad y te ayuda en la concentración. En cuanto a precios, pues bastante parecido a un Starbucks. No es que sea más económico. Por ejemplo, mi café salió a 60 pesos porque, bueno, es un café descafeinado con leche de almendras, bla, 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 bla. Digamos que especial. Entonces, bueno, tiene esas características. Bueno, te aseguran que es un buen café y que va a estar rico y bastante gustoso. Es el mismo formato. Te piden el nombre, te llaman cuando ya está listo. La gente viene a la barra, lo busca tal cual como un Starbucks. Aquí vamos a buscar una mesita que la mía será esta que está acá. Miren, aquí está. México es café y chocolate. Probémoslo. Mm. 
súper rico. Súper aprobado. Bueno amigos, gracias por haberme acompañado en un día tan maravilloso y tan lindo como hoy. Amiguitos, hasta acá el video de hoy. Como siempre les voy a recordar darle like, compartir, suscribirse, denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.